Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Wa ala man tabi'um bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Hod shampruke apna dir majhe kisu alasana korbo Sharbo potom alasana hoje rukon ebong wajib shampruke Hajj ekti islamer rukun Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam bolchen Bani al-islamu ala khams Shahadatan anna la ilaha illa Allah wa anna muhammad rasulullah Wa aqamu salah wa atawu zaqa wal hajja wa siyamu ramadhan Islamer pashti rukun er mudde ekti rukun hoche gi hajj Hajjer chakti rukun roeche চারটি রুকনের মধ্যে প্রথম যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে ইচ্ছা করা অর্থাৎ নিয়ত করতে হবে অন্তর থেকে যে সময় আপনি মিকাত বরাবর হবেন মিকাত থেকে আপনার হজের কাজ শুরু হবে আপনি মুখ দিয়ে বলবেন তামাত্তু হজকারী যারা রয়েছেন তারা মুখ দিয়ে বলবেন লাব্বাইক উমরাতাইন লাব্বাইক উমরাতাইন বলেই মিকাতের ভিতরে আপনার হ্রামের ভিতরে প্রবেশ করবেন এহরামের ভিতরে প্রবেশ করবেন লাব্বাইক উমরাতাইন বলেই এর আগেই আপনি অন্তর থেকে নিয়ত করেছেন এটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম রুকন মুখ দিয়ে লাব্বাইক উমরাতাইন বলা হচ্ছে গিয়ে মুস্তাহাব এবং অন্তর থেকে করাটা হচ্ছে গিয়ে রুকন দুই নম্বর রুকন হচ্ছে গিয়ে আরাফাতে অবস্থান করা আরাফার দিন আরাফাতে অবস্থান করা হচ্ছে গিয়ে দুই নম্বর রুকন আরাফার ভিতরে থাকতে হবে আরাফার ভিতর থেকে বাহিরে যদি কেউ থেকে যায় তাহলে তার হজ নষ্ট হয়ে যাবে দুই নম্বর রুকন হচ্ছে গিয়ে আরাফাতে অবস্থান করতে হবে তিন নম্বর রুকন হচ্ছে গিয়ে তোয়াফে ইফাজা অর্থাৎ তোয়াফে জিয়ারা বলা হয় তোয়াফে জিয়ারা করতে হবে এবং চার নম্বর হচ্ছে গিয়ে সাফা এবং মারোয়ার সাই করতে হবে সাফা মারোয়ার সাই করতে হবে এই চারটি হচ্ছে গিয়ে হজের রুকন যদি এই চারটি থেকে একটি যদি ছুটে যায় তাহলে আপনার হজ বাতিল যদি এই চারটি থেকে একটি ছুটে যায় তাহলে আপনার হজ বাতিল আবারও বলছি চারটা রুকনের মধ্যে প্রথম রুকন হচ্ছে গিয়ে নিয়ত করা ইচ্ছা করা দুই নম্বর হচ্ছে গিয়ে আরফাতে অবস্থান করা তিন নম্বর হচ্ছে গিয়ে তোয়াফে ইফাজা এবং সাফা মারোয়ার সাই চার নম্বর হচ্ছে গিয়ে সাফা মারোয়ার সাই করা এই চারটা হচ্ছে গিয়ে হজের রুকন হজের ওয়াজিব হচ্ছে গিয়ে টোটাল ষাটটি হজের ওয়াজিব হচ্ছে গিয়ে টোটাল ষাটটি যদি হজের ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে দম দিতে হবে দম মানে কুরবানি দিতে হবে আর রুকন ছুটে গেলে হজ নষ্ট হয়ে যাবে ওয়াজিব ছুটে গেলে দম দিতে হবে ওয়াজিবের মধ্যে প্রথমটাই হচ্ছে গিয়ে মিকাতে গিয়ে লেবাস পড়া মিকাতে গিয়ে লেবাস পড়া যাতে করে বিমানে আসবেন আগে থেকেই আপনার লেবাস পরে নিতে হবে মিকাতে আসার পরে যদি মুখ দিয়ে যদি লাব্বাই কুমরাতাইন যদি বলেন তাহলে হয়ে যাবে দুই সূর্য ডুবার পর্যন্ত আপনার আরাফার মাঠে অবস্থান করতে হবে সূর্য যতক্ষণ পর্যন্ত ডুবে নাই মাগরিবের আজান হয়েছে তখনই আপনি আরাফা চারতে হবে তখন আরাফা চারতে হবে যদি আপনি মাগরিবের সূর্য ডুবার আগে আগে যদি বের হয়ে যান তাহলে আপনার দম দিতে হবে আপনার দম দিতে হবে এজন্য খুব সাবধান মাগরিবের আজান হবে আরাফা ত্যাগ করবেন আরফা ত্যাগ করতে হবে তিন নম্বর তিন নম্বর ওয়াজিব হচ্ছে গিয়ে মুজদালিফায় রাতে তাকা মুজদালিফায় রাতে অবস্থান করা মুজদালিফায় আরফা থেকে মুজদালিফায় আসবেন মুজদালিফায় আসার পরে রাতে এখানে অবস্থান করবেন চার নম্বর হচ্ছে গিয়ে আইয়ামে তসদিদ মিনাতে অবস্থান করা মিনায় অবস্থান করা পাঁচ নম্বর হচ্ছে গিয়ে জামরাতে পাথর মারা ছয় নম্বর হচ্ছে গিয়ে মাতার চুল নেড়া করা নতুবা চুটো করা 
সাত নম্বর হচ্ছে গিয়ে বিদায়ী তো আফ করা এই সাতটি হচ্ছে গিয়ে সালাত হজের ওয়াজিব এই সাতটি হচ্ছে গিয়ে হজের ওয়াজিব তাহলে আমরা হজের একটু পদ্ধতিটা জেনে নেই যারা তামাত্তু হজকারী তারা আপনার নিকাত অতিক্রম করার পরে প্রথমে মক্কাতে আসবে মক্কাতে আসার পথে তালবিয়া পাঠ করবে লাব্বাইক লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইক লা শরীক লাক লাব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাত লাক ওয়াল মুলক লা শরীক লাক তালবিয়া পাঠ করে করে মক্কাতে অবস্থান করবে মক্কাতে প্রবেশ করবে তার যদি রেস্টের প্রয়োজন হয় তাহলে তার প্রথমে তার হোস্টেলে যাবে ওখানে গিয়ে রেস্ট করবে যদি ফ্রেশ হতে হয় গোসল করবে গোসল করার পরপরই মক্কাতে আসবে মক্কাতে আসার পরপরই যদি কোনো খাজা সালাদ তাকে সালাদ আদায় করবে যদি সালাদ যদি না থাকে খাজা সালাদ যদি না থাকে যদি জামাত যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে জামাতে আগে অংশগ্রহণ করবে যদি কোনো সালাদ যদি না থাকে তাহলে দাখিল মসজিদ সালাদ পড়া যাবে না দাখিল মসজিদ সালাদ পড়া যাবে না মসজিদের ভিতরে অন্য অন্য মসজিদের ভিতরে যেভাবে প্রবেশ করতে হয় হারামে এইভাবে প্রবেশ করবেন মসজিদের প্রবেশ করার দোয়া পড়ে তারপরে আপনার কাবা যে সময় আপনার চৌকে পড়ে গেছে তখনই আপনার তালবিয়া পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে এরপরে আপনি তামাত্তু হস্কারি যারা রয়েছেন তারা উমরা করবে উমরা শুরু হবে আপনার হজরে আসোয়াদ থেকে উমরা শুরু হবে উমরা শুরু করার আগে আগে পুরুষ ব্যক্তি যারা রয়েছেন তারা ইস্তেফা করবে ইস্তেফা হচ্ছে গিয়ে আপনার বগল ডান কাদের কাটটিকে কুলে কুলে রাখবে ডান কাদের বগলের নিচ দিক দিয়ে আপনার কাপড় যাবে এবং ওই পাশটি কুলা থাকবে শুধুমাত্র তোয়াফ করার সময় তোয়াফের বাহিরা নয় যদি তোয়াফের ভিতরে করার অবস্থা যদি সালাদ শুরু হয়ে যায় তাহলে আপনার আবার কাটটিকে ডেকে নিতে হবে পুরুষ ব্যক্তিরা হজ শুরু করবে ইস্তেবাত করে প্রথম তিন চক্র রমেল একটু আপনার রমেল দিবে রমেল মানে একটু দৌড়ানোর ছোট ছোট পাও দিয়ে একটু দৌড়ানির ভাব করবে এমন অবস্থাতে তিন চক্কর দিবে হজরে আসওয়াদ থেকে যদি চুমু দেওয়ার যদি সুযোগ থাকে চুমু দিয়ে উমরা শুরু করবেন যদি চুমু দেওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বলে আপনার ওইখান থেকেই আপনি হজের উমরার কাজ শুরু করবেন ওইখান থেকেই বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বলে উমরার কাজ শুরু করবেন তারপরে প্রথম তিন চক্কর একটু রমেল দিবেন রমেল মানে ছোট ছোট পাও দিয়ে একটু দৌড়ানোর ভাব করবেন তারপরে পরই আপনার ইকানের মধ্যে আরেকটি বিষয় যেটা হচ্ছে গিয়ে অজু করতে হবে কিন্তু অজু করা হচ্ছে গিয়ে আপনার পবিত্রতা অর্জন করতে হবে তো আফ করতে হলে এটা কিন্তু ছুটে গেছে আমার এরপরে ইকানের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কোনো দুয়া নাই উমরার সময় নির্দিষ্ট কোনো দুয়া নাই তবে একটি দুয়া রয়েছে যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনি যে সময় হজরে আসওয়াদ থেকে বের হবেন প্রথম কন্যার দ্বিতীয় কন্যার তৃতীয় কন্যারে আসবেন তৃতীয় কন্যার হচ্ছে গিয়ে রুকনে ইয়ামানি তৃতীয় কন্যার পর্যন্ত আপনি যা খুশি মুখ দিয়ে তা পড়তে পারেন মুখ বন্ধ থাকলেও সমস্যা নাই এখানে মধ্যে আপনার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে গিয়ে সাতটি চক্কর দিতে হবে যে সময় আপনি তৃতীয় কন্যারে আসবেন রুকনে ইয়ামানি যদি হাত দিয়ে পর্শ করতে পারেন হাত দিয়ে পর্শ করবেন হাত দিয়ে পর্শ করবেন রুকনে ইয়ামানি বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বলে হাত দিয়ে পর্শ করতে পারেন কিন্তু এখানের মধ্যে আবার হাত উত্ত হাত তুলে আবার এটা বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বলা যাবে না রুকনে ইয়ামানিতে রুকনে ইয়ামানির পাত্রে চুমু দেওয়া বেদাত চুমু দেওয়া যাবে না হজরে আসওয়াতের পাত্র ব্যতীত কাবার কোনো জায়গাতে চুমু দেওয়া যাবে না কোনো জায়গাতে চুমু দেওয়া যাবে না এতে কি সাবধান থাকবেন এবং আপনার রুকনে ইয়ামানিতে আসার পরপরই আপনি দোয়া পড়বেন দোয়াটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়াফিল আখিরাতি হাসানা ওয়াকিনা আজা বান্নার এই দোয়াটি খাস ভাবে রয়েছে এই দোয়াটুকু পড়বেন এইভাবে করে করে যে সময় আপনি হজরে আসওয়াদ বরাবর হবেন তখন আপনার এক চক্কর হবে হজরে আসওয়াতে আসার পরে আবারও হাত তুলে বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বলে হাত তুলবেন যদি পাত্রে চুমু দেওয়ার যদি সুযোগ তাকে চুমু দিতে পারেন না দিতে পারলে বিসমি আল্লাহ হকবার শুধুমাত্র বলবেন এখানে আবার দ্বিতীয়ত আফে বিসমিল্লা আল্লাহ হকবার বলা লাগবে না শুরুতে বিসমিল্লা আল্লাহ হকবার 
এবং পরবর্তীতে যতটা আসবেন ততটাতেই আল্লাহ আকবর বলবেন এরভাবে এভাবে করে করে সাতটি চক্কর দিলেন পরবর্তীতে আপনি দুরাকাত সালাত আদায় করবেন মাকামে ইব্রাহিম এবং কাবাকে সামনে রেখে কাবাকে সামনে রেখে দুরাকাত শূন্য সালাত আদায় করবেন মাকামে ইব্রাহিমের যদি এখানে পড়ার সুযোগ না পান যে কোনো জায়গাতে দুরাকাত সালাত পড়ে নিবেন মনে রাখবেন একটি কথা স্মরণ করে দেই কাবাতে সালাত পড়া অবস্থাতে আপনার সামনে দিক দিয়ে মানুষ যদি চলাচল করে আপনি তাকে বাধা দিতে পারবেন না এখানে কোনো সমস্যা নাই আপনি দুরাকাত সালাত পড়বেন তারপরে দুরাকাত সালাত যে সময় শেষ হয়ে গেল আপনার এখন লেখা আছে ইলা সাফা ওয়াল মারো আ সাফা মারো আর দিকে ওইদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ইঙ্গিত হচ্ছে যে আপনার মাকামে ইব্রাহিমের এই দিকে সোজা বরাবর এখানে আপনি যদি পানি পান করার ইচ্ছা হয় জমজমের পানি পান করেন তারপরে আপনার চলে যান সরাসরি সাফাতে সাফাতে যাওয়ার পরে আপনার কিছু দুয়া রয়েছে দুয়াগুলা চাইলে পাঠ করেন এবং বিশেষ করে সুরে বাকারার একটি আয়াত রয়েছে ইন্না সাফা ওয়াল মারো আতা মিনসা ইরিল্লা আয়াতটি পাঠ করবেন এটা পাঠ করে আপনার সাফা মারোয়া শুরু করবেন সাফা সাফার তো আপ শুরু করবেন সাফা থেকে মারোয়া পর্যন্ত যাবেন সাফা থেকে মারোয়া পর্যন্ত যাবেন এখানে একটা জিনিস আমরা ভুল করে থাকি সেই ভুলটা বলে দিব সাফা থেকে মারোয়া পর্যন্ত যাওয়ার আগে সাফা থেকে বের হওয়ার পরপরই কতক্ষণ যাওয়ার পরে সবুজ টিউবলাইট জ্বালিয়ে রেখেছে একটি টিউবলাইট থেকে আরেকটি সবুজ টিউবলাইট পর্যন্ত এতটুকু জায়গা হচ্ছে গিয়ে একটু দৌড় দিতে হবে পুরুষ ব্যক্তিরা যারা পুরুষ রয়েছেন তারা একটু দৌড়াতে হবে ওই জায়গাটুকু তার পরবর্তীতে আবার আস্তে আস্তে যাবে এই জায়গার মধ্যে নির্দিষ্ট দুয়া নাই তবে একটি দুয়া হচ্ছে গিয়ে লা ইলাহ ওয়াহুল মুলকু আলাহুল হামিদি শাহিন কাদির এটা একটু বেশি বেশি করে পড়তে পারেন পরবর্তীতে আপনি যে সময় সাফা থেকে মারোয়াতে যাবেন এটা আপনার এক চক্কর হয়ে গেছে সাফা থেকে মারোয়ায় এক চক্কর আমরা যে একটা ভুল করে থাকি অনেকে আপনার সাফা থেকে মারোয়া মারোয়া থেকে সাফাতে আবার আসলে এক চক্কর মনে করে এটা কিন্তু ভুল সাফা থেকে মারোয়াতে এক চক্কর এবং মারোয়ার পাহাড়ে গিয়ে আবার কাবার দিকে মুখ করে আবার চাইলে দুয়া করবেন আবার ওই দুয়াটাই পড়বেন তারপরে মারোয়া থেকে আবার আপনি সাফাতে আসবেন আবার সাফাতে আসবেন এটা হচ্ছে কি আপনার দুই চক্কর দুই চক্কর এইভাবে করে করে সাত চক্কর দিবেন পরবর্তীতে আপনি যদি সাওয়াল মাসে জিলকদ মাসে জিলকদে যদি গিয়ে প্রবেশ করে নেন তাহলে আপনি মাথা চাইলে নেড়া করতে পারেন আবার চাইলে ছুটেও করতে পারেন তবে ছুটে করাটাই ভালো যাতে করে আপনার পরবর্তীতে একবার নেড়া করতে হচ্ছে আর যদি নেড়া করে নেন তারপরে সমস্যা নাই যাতে করে আপনার সময় অনেকটাই রয়েছে আপনি নেড়া করতে পারেন আর যদি দেখা যায় না স্বল্প সময় দশ বারো দিন পাঁচ দিন রয়েছে তাহলে ছুটো করবেন তাহলে ছুটো করবেন এরপরে আপনার চুল ছুটো কিবা ছুটো করার পরে আপনি এখন হালাল হয়ে গেলেন আপনি এখন হালাল আপনার যে যতটুকু আপনার উপরে হারাম ছিল ততটুকু থেকে এখন আপনি হালাল হয়ে গেছেন পরিপূর্ণভাবে এখন হালাল উমরা শেষ আপনি হালাল হয়ে গেছেন এখন আপনার জিল হজ মাসের আট তারিখ পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করবেন আপনি মসজিদে হারামে আপনার ইচ্ছা মতো ভাবে এবাদত করেন এবং আট তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যে সময় আপনার আট তারিখ ঢুকে যাবে তখনই আপনার জন্য করণীয় হচ্ছে গিয়ে আপনি মক্কা থেকে এহরাম পরে আপনি লাব্বাইক আল্লাহ হজ্জাতান আপনি নিয়তটি নিয়ত করবেন এবং আপনার মুখ দিয়ে এইটুকু বলেই আপনি সরাসরি চলে যাবেন মিকাতে ফজরের সালাতের পরপরই সকালে সকালে সরি সকালে সকালে আপনি মিনাতে চলে যাবেন মিনাতে চলে যাবেন সকালে সকালে মিনাতে চলে যাবেন এহরাম পরে আপনার লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হজ্জাতান বলে সরাসরি আপনি চলে যাবেন মিনাতে মিনাতে আপনার পাঁচক্ত সালাত আদায় করতে হবে জুয়ারের সালাত আজান দিয়ে একামত দিয়ে দুই রেখা সালাত আদায় করতে হবে আসরের সালাত দুই রেখাত আদায় করতে হবে মাগরিবের সালাত তিন রেখাত আদায় করতে হবে এসার সালাত দুই রেখাত আদায় করতে হবে সাথে করে বিতির আদায় করতে হবে ফজরের সালাত সুন্নত এবং ফরজ আদায় করতে হবে সকাল সকাল আপনার পাঁচক্ত হয়ে গেল আপনি এখন আরাফার দিকে আরাফার উদ্দেশ্য বের হতে হবে আরাফার উদ্দেশ্য বের হবেন আরাফাতে যাবেন আরাফাতে যাওয়ার পরে আরাফার সীমানা যে সময় মনে করবেন যে আরাফার ভিতরে ঢুকে গেছেন আপনি সীমানা লেখা আছে এখানে আরাফার ভিতরে ঢুকে গেছেন আপনি আরাফার ভিতরে যদি না ঢুকেন তাহলে কিন্তু আপনার হজ হবে না মনে রাখবেন 
আরাফার ভিতরে ঢুকবেন আরাফার ভিতরে ঢুকার পর পরই দুই অক্ত সালাত হবে এখানে এক আজানে দুই অক্ত সালাত হবে এক আজানে দুই একামতের সাথে জুয়ারের সালাত দুই রাখাত হবে এক একামতে জুয়ারের সালাত আর এক একামতে আসরের সালাত হবে দুই অক্ত সালাত একত্রিত ভাবে পড়তে হবে দুই রাখাত দুই রাখাত পরে আরাফার মাঠে হাত তুলে দুয়া করবেন হাত তুলে বেশি বেশি করে দুয়া করবেন মুখ বন্ধ করে থাকবেন না দুয়া করবেন জিকির করবেন কোরআন পড়বেন যা কিছু তা করতে পারেন আরফার দিন হচ্ছে গিয়ে উত্তম দিন এবং আরফাতে যারা অবস্থান করে তারা হচ্ছে গিয়ে আল্লাহর মেহমান আরফাতে যারা অবস্থান করে তারা হচ্ছে গিয়ে আল্লাহর মেহমান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলছেন যারা আরাফাতে গিয়ে দুয়া করে তাদের দুয়া আল্লাহ কবুল করে দেন এবং দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম জায়গা হচ্ছে গিয়ে আরাফার দিনের হাজিদের জন্য দুয়া আল্লাহ রসুল বলছেন খাইরু দুয়া ও দুয়া ও আরাফা আরাফার দুয়া হচ্ছে গিয়ে শ্রেষ্ঠ দুয়া এবং উত্তম দুয়া আরাফাতে গিয়ে দুয়া করলে হাজিরা দুয়া কবুল হয়ে যাবে মনে রাখবেন আরেকটি কথা মধ্যখানে বলে দেই যারা আরাফাতে অবস্থান করেছে তাদের জন্য আল্লাহর নিয়ামত আল্লাহর মেহমান হচ্ছে গিয়ে তারা যারা আরাফাতে প্রবেশ করতে পারতেছে না হজকারি নয় তাদের জন্য পৃথিবীতে যেই যেখানে বসবাস করবে তাদের জন্য আল্লাহ রসুল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম সিয়াম নির্ধারিত করেছেন সিয়াম হচ্ছে গিয়ে সিয়াম ইয়াউমিনা আরাফা সিয়াম আরাফার দিনে একটি সিয়াম রাখতে হয় আক্তাসিব আল্লাহ আইনু কাবিরাতি কাবলাহু যদি একটি সিয়াম রাখে কোন ব্যক্তি তাহলে তার পূর্বের এবং পরের এক বছরের এক বছরের গুণাকে মাফ করে দেওয়া হবে তবে যারা আরাফাতে অবস্থান করবে তাদের জন্য নয় হাজিদের জন্য নয় হাজিদের বাহিরে যারা থাকবেন তাদের জন্য এরপরে আপনার আরাফাতে আপনি মাগরিবের আজান পর্যন্ত থাকতে হবে অর্থাৎ সূর্য যতক্ষণ পর্যন্ত ডুবে নাই আপনি কনফার্ম হতে হবে মাগরিবের আজান হয়ে গেছে সূর্য ডুবে গেছে আপনি আরাফা ত্যাগ করতে হবে এখানে আর সালাদ পড়বেন না আরাফা ত্যাগ করবেন মুজদালিফার উদ্দেশ্যে বের হবেন মুজদালিফার উদ্দেশ্যে আপনি আসবেন আসার পরপরই মুজদালিফাতে আপনি রাত্রে অবস্থান করবেন মুজদালিফাতে আসার পরে মাগরিবের সালাদ এসার সালাদ একত্রিত ভাবে দুই অক্ত সালাদ আদায় করবেন মাগরিবের তিন রেখাত আগে আদায় করবেন পরবর্তীতে এসার দুই রেখাত আদায় করবেন এরপরে আপনি এখানে বিশ্রাম করবেন বিশ্রাম করবেন যদি কোনো ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ এবং কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি তাকে যদি তাহলে ওই ব্যক্তি আপনার মুজদালিফা থেকে থেকে আপনার মিনার উদ্দেশ্যে রাতের একশে তারা বের হতে পারবে কোনো অসুবিধা নাই এরপরে আপনি ঘুমাবেন ঘুম থেকে আউয়া লোকত উঠে সালাদ আদায় করবেন ফজরে সালাদ আদায় করবেন ফজরে সালাদ আদায় করার পর পরই আপনি মিনার উদ্দেশ্যে বের হবেন তিনটি জামরা থাকবে তিনটি জামরা ছোট জামরা এর মধ্যম জামরা এর পরবর্তীতে আরেকটি জামরা থাকবে এই দিন হচ্ছে গিয়ে দশই জিল হল যেই দিন আপনি মিনার উদ্দেশ্যে বের হবেন মুজদালিফা থেকে এদিন হচ্ছে গিয়ে দশই জিল হল আপনার কাজ হচ্ছে গিয়ে এই দিন পাঁচটি এই পাঁচটি কাজ আপনার করে নিতে হবে এক দিনের মধ্যে এর মধ্যে আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে গিয়ে আপনার ফজরের সালাতের পরপরই আপনি বের হবেন সূর্য উঠার পরপরই আপনি প্রথম জামরা দ্বিতীয় জামরা এই দুইটা ছেড়ে দিবেন তৃতীয় জামরা যেটা রয়েছে জামরা আকাবিয়া বড় যে জামরা যেটা রয়েছে বড় জামরা আকাবে যে বড় জামরা ওই জামরাতে আপনি পাত্তর মারবেন কয়টা মারতে হবে পাত্তর সাতটি মারতে হবে সাতটি পাত্তর মারতে হবে ছোট ছোট পাত্তর সাতটি মারবেন হাতের মধ্যে দশ বারোটা পাত্তর নিবেন যদি একটা পিসকে যায় তাহলে তো আপনার পাত্তর খুঁজে পাত সম্ভব নয় এই জন্য আপনার একটা দুইটা বলা বেশি করে পাত্তর নিবেন এবং সাতটি পাত্তর মারবেন এটা হচ্ছে কি আপনার সর্বপ্রথম কাজ দুই নম্বর কাজ হচ্ছে কি আপনার কুরবানি দুই নম্বর কাজ আপনার কুরবানি যারা আপনার সৌদি গভর্নমেন্টের মাধ্যমে কুরবানি দিয়ে দিচ্ছে তারা নিঃসন্দেহ থাকবে তারা কুরবানি অবশ্যই দিবে আপনি এতে কোনো সন্দেহ করবেন না এবং তারা কুরবানি দেওয়ার পরপরই আপনার মোবাইলে একটি মেসেজ যাবে মোবাইলে একটি মেসেজ যাবে যে আপনার কুরবানি হয়ে গেছে পরপরই আপনি কি করবেন মাতা মুন্ডন করবেন মাতা মুন্ডন করবেন মাতাটাকে নেড়া করবেন পুরুষ ব্যক্তি মাতা নেড়া করবেন এটা হচ্ছে কি উত্তম মহিলারা একটু কেটে নিবেন চুল মাতা নেড়া করার পরপরই আপনার দুইটা কাজ এবং কুরবানির একটি কাজ তিনটি কাজ হয়ে গেছে এখন আপনার তোয়াফে ইফাজা অর্থাৎ তোয়াফে জিয়ারা আপনার তোয়াফ করতে হবে তো যেটাকে ফরজ যে তোয়াফটা রয়েছে এই ফরজ তোয়াফটি আপনি করতে হবে এই তোয়াফ আপনার করাটা হচ্ছে গিয়ে রুকন এই তোয়াফটা করা হচ্ছে গিয়ে আপনার রুকন আপনি তোয়াফের জন্য মক্কাতে আসতে হবে আসার পরপরই আপনি তোয়াফ করবেন আগের মতো তোয়াফ বলতে এখানে শুধুমাত্র রোমেলটা ছেড়ে দিবেন রোমলটা ছেড়ে দিবেন আর আগর মতো আগে যেইভাবে বলেছি ওইভাবেই তোয়াফ করবেন 
তারপরে আপনার চারটি কাজ হয়ে গেল তফের পর পরই চারটি কাজ হয়ে গেল পরবর্তীতে আপনি আবার সাই দিবেন সাইটা করার পর পরই আপনার পাঁচটি কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে পাঁচটি কাজ কমপ্লিট হওয়ার কারণে আপনি হালাল হয়ে গেলেন আপনি হালাল হয়ে গেলেন এখন আপনার এখন হালাল এখন আপনি পরিপূর্ণভাবে আপনার হালাল আর এর আগে আপনি মাথা মুন্ডন করার পরে পয়লা যে আপনার ম একটা হালাল হয় এটা হালাল হয়ে যান পরবর্তীতে আপনার তফে হিফাজা সাফা মারা সাহি দেওয়ার পরে আপনি হালাল হয়ে গেলেন এখন আপনার জন্য কি বাকি রয়েছে আপনি আবার চলে আসতে হবে মিনাতে আপনি আবার চলে আসতে হবে মিনাতে আইয়ামে তসদিদ আপনি মিনাতে অবস্থান করতে হবে তিন দিন মিনাতে অবস্থান করতে হবে তিন দিন এবং প্রতিদিনই আপনার জামরাতে তিনটি তিনটি জামরাতে সাতটা সাতটা করে পাত্তর মারতে হবে তিনটি জামরাতে সাতটি সাতটি করে পাত্তর মারতে হবে দিনের বেলা সাতটি সাতটি করে তিনটি জামরাতে পাত্তর মারতে হবে প্রতিদিন এগারোই এগারো তারিখ মারবেন প্রথমে ছোটটাতে তারপরে বড় মধ্যটাতে তারপরে আপনার বড় যেটা জামরা রয়েছে ওইটাতে তার পরবর্তীতে আপনি আবার মিনাতে থাকবেন এর পরের দিন আবার আপনি মিনাতে থাকার পরে আবারও আপনি এর পরের দিন আবারও জামরাতে পাত্তর মারবেন যদি আপনার দুই দিনের দিন যদি আপনি আসতে চান তাহলেও আসতে পারেন বাধা নাই তবে সূর্য ডুবার আগে আগে মিনা ত্যাগ করতে হবে যদি সূর্য ডুবে যায় তাহলে আবার আপনি আসতে পারবেন না মিনাতেই থাকতে হবে এইরকম করে আপনার মিনার টাকার পরে আইয়ামে তাসদিদ তিন দিন আপনার শেষ হওয়ার পরপরই আপনি আপনার হজের কাজ শেষ এখন একটি কাজ বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে বিদায়ী তপ এখন একটি কাজ বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে বিদায়ী তপ বিদায়ী তপ আপনি করতে হবে যেই দিন আপনি মক্কা ত্যাগ করবেন মক্কা ত্যাগ করার দু চার ঘন্টা আগে আপনি গিয়ে বিদায়ী তপটি করবেন বিদায়ী তপ করার পরপরই আপনার হজের কাজ কমপ্লিট আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানলাম এই বিষয়টা আর একটা বিষয় জেনে নিতে হচ্ছে এ হারাম পড়ার পরপরই আপনার উপরে কয়েকটা বিষয় হারাম হয়ে যায় কয়েকটা বিষয় কয়েকটা বিষয় হারাম হয় তার মধ্যে আপনার চুল কাটতে পারবেন না এ হারামের ভিতরে ঢুকার পরপরই এ হারামের ভিতরে ঢুকার পরপরই চুল কাটতে পারবেন না চুল কাটতে পারবেন না যদি চুল কাটেন ইচ্ছা করে তাহলে দম দিতে হবে চুল বলতে যে তো শরীরের যেত জায়গাতে চুল রয়েছে কোনো জায়গা থেকে আপনি চুল কাটতে পারবেন না হাতের নৌ কাটতে পারবেন না হাতের নৌক কাটতে পারবেন না তারপরে আপনার মাথা ডাকতে পারবেন না মাথা ডাকা যাবে না মাথাতে টুপি ব্যবহার করা কিংবা কিন্নু কিছু রুমাল দিয়ে ব্যবহার করা মাথা ডাকা যাবে না যদি ডাকেন তাহলে দম দিতে হবে সিলাইকৃত কাপড় ব্যবহার করা যাবে না পুরুষ ব্যক্তি সিলাইকৃত কাপড় ব্যবহার করতে পারবে না আতর অর্থাৎ সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না এহরামর ভিতরে ঢুকার পর পরে শিকার করতে পারবে না শিকার বলতে যে কোনো প্রাণীকে আপনার হত্যা করতে পারবে না এরপরে বিবাহ করতে পারবে না বিবাহ দিতে পারবে না কোনো কিছু করতে পারবে না স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে বউর স্ত্রীর কাছে থাকা যাবে না এই সমস্ত কয়েকটি বিষয় হচ্ছে কি আপনার জন্য হারাম এক সমস্ত কয়েকটি বিষয় আপনার জন্য হারাম যারা তামাত্তু হস্কারী রয়েছেন তারা আপনার যে সময় উমরা করবে প্রথম উমরা করার পরপরই তারা এগুলো থেকে হালাল হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এর মধ্যে আরো কয়েকটি মুস্তাহাব কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে কি হারাম পড়ার আগে হারাম পড়ার আগে কিন্তু আপনি ভালো করে শরীর শরীর সাফ করতে হবে শরীরের চুল যেই জায়গাতেই আছে সব জায়গা থেকে চুলগুলাকে কেটে কাটতে হবে হাতের নখ পরিষ্কার করতে হবে এবং আতর ব্যবহার করতে হবে সুগন্ধি ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে গিয়ে মুস্তাহাব এই সমস্ত কয়েকটি কাজ রয়েছে এরপরে আপনার তামাত্তু হসকারি এবং কিরান হসকারি এবং ইফরাত হসকারি আমরা তামাত্তু হস সম্পর্কে জেনে নিলাম কিরান হসকারি সম্পর্কে আমরা যাতে করে কিরান হজ আমাদের বিদেশি বাইরা করেন না অনেকটাই কম কিরান হজের সময় আপনি যে সময় মিকার থেকে যাবেন এক এহরামে আপনি একবারে হজ করার আগ পর্যন্ত আপনি হালাল হতে পারবেন না হজ করার পরপরই আপনি হারাম অবস্থায় থাকতে হবে আপনি হালাল হবেন না এই জন্য কিরান হজ কঠিন হজ ইফরাত হজের ক্ষেত্রে এমনই ইফরাত হজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কুরবানিটা বন্ধ কুরবানি ইফরাত হজকারি কুরবানি দেওয়া লাগে না কুরবানি ইফরাত হজকারির জন্য নয় কুরবানি কিরান হসকারি এবং তামাত্তু হসকারির জন্য আপনার কুরবানি আশা করি যতটুকু বলেছি ততটুকু মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় তাহলে সংশোধন করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন সুবাহান কাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত